এখন আমরা কি করতেছি আমাদের আমাদের একটা রিসার্চ ডিজাইন করতে হবে আমরা কোন ডিজাইনে আমরা স্টাডিটা করব ঠিক আছে তো আমরা সেভাবে করে কি করব একটা স্টাডি ডিজাইন ঠিক করব তাই না আচ্ছা আমার স্টাডি ডিজাইনে আমার যে জিনিসগুলো দরকার সেটা কি কি আমার স্যাম্পলিং পপুলেশন লাগবে লাগবে না কাদের নিয়ে আমি কাজ করব তারপরে আমি যে ডেটাটা কালেক্ট করবো সেটা কীভাবে কালেক্ট করব সেটা আমার লাগবে তাই না এবং ডেটাটা কীভাবে অ্যানালাইসিস করবো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার স্টাডি ডিজাইন থেকেই আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এবং আমি কি চিন্তা করব যে এই স্টাডিটার স্ট্রেংথ কতখানি উইকনেস কতখানি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দূরে আমার চিন্তা করতে হবে নালে কিন্তু আমি ওই ডিজাইন নিয়ে তোমার লাভ নেই তাই না ওইগুলো ভাবে আমাকে একটা স্টাডি ডিজাইন আমাকে সিলেক্ট করতে হবে অনেক ধরনের স্টাডি ডিজাইন আছে তাই না আমরা পড়ে আসছি না কোয়ান্টিটিভ হতে পারে কোয়ালিটিভ হতে পারে আমরা আবার কেউ দুইটা মিলাইয়া করতে পারি তাই না কোয়ান্টিটিভ কোয়ালিটিভ দুটা মিলাইয়া করতে পারি অবজারভেশনাল স্টাডি করতে পারি ইন্টারভেশনাল স্টাডি করতে পারি আমরা ঠিক না ডেসক্রিপটিভ করতে পারি আবার অ্যানালাইটিকও করতে পারি এগুলো কিন্তু আমরা আগে পড়ে আসছি ক্রস সেকশনাল হতে পারে আবার লঙ্গিটিউডাল স্টাডি হতে পারে তাই না আচ্ছা আমার মেইন যে জিনিসটা সেটা কি আমরা দেখি এখান থেকে আমার এক্সপোজার দেখি আর আউটকাম দেখি তাই না আমার এক্সপেক্টর কি আর সেটার আউটকামটা কি এই দুটো জিনিসও তো আমরা এখান থেকে দেখি তাই না আচ্ছা হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ দুটা একটু পার্থক্য আছে তো আমি তো আগে বলছি এগুলি বলে আসছে এখন এই সময় এসে যদি বলেন দুটার মধ্যে পার্থক্য কি এটা খুবই আমি বলি এক্সপেরিমেন্টালে একটা ইন্টারভেনশন থাকে যে কোনো কিছুর আর অবজারভেশনে আমার কোনো ইন্টারভেশন থাকে না অবজারভেশন দুই রকম হইতে পারে একটা অ্যানালিটিক্যাল আর একটা ডেসপেক্ট ডেসক্রিপটিভ ডেসক্রিপটিভ যেটা নর্মালি আমি আসলাম আসে দেখলাম কজন গালে হাতে বসে আছে কজন আমার দিকে মানে অ্যাটেন্টিভলি তাকায় আছে কতজন আকাশের দিকে তাকায় আছে এটা আমার ডেসক্রিপটিভ সেটা আমি লিখলাম যে এতজন দশজন ছিল আকাশের দিকে তাকায় দশজন ছিল আমার দিকে তাকায় পাঁচজন ছিল আপনার গালে হাত দিয়া দুজন ছিল হাসি দিয়া এটা হচ্ছে আমার নর্মাল ডেসক্রিপটিভ পার্সেন্টেজ বলে গেলাম নাম্বার পার্সেন্টেজ বলে গেলাম আর অ্যানালিটিক হচ্ছে এই যে কতজন কি করছে ছেলেদের মধ্যে কজন হাইসা ছিল মেয়েদের মধ্যে কজন হাইসা ছিল এটা আমাদের একটা কম্পেয়ার করলাম হ্যাঁ ছেলেদের মধ্যে কজন গালে হাতে ছিল মেয়েদের মধ্যে কজন গালে হাতে ছিল এটা একটা কম্পেয়ার করলাম সেটা আমার অ্যানালিটিক ঠিক আছে অ্যানালাই দুইটার মধ্যে আমি কম্পেয়ার করে একটা কিছু অ্যানালাইজ করলাম ঠিক আছে রিস ফ্যাক্টর হ্যাঁ কাই স্কোয়ার কাই স্কোয়ার হতে পারে মাল্টিপল রিগ্রেশন হতে পারে আপনার অ্যানোভা করতে পারেন সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার স্যাম্পলের উপরে আপনার স্টাডির নেচারের উপরে ঠিক আছে আচ্ছা আর ইন্টারভেনশনের ক্ষেত্রে আমি একটা স্যাম্পল একটা নিলাম তাকে আমি একটা দুটো গ্রুপ নিব একটা গ্রুপে ইন্টারভেনশন দিব একটা গ্রুপে দিব না হ্যাঁ সেটা করতে পারি ওটা কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল যেখানে আমি ইয়ে রাখতেছি না কন্ট্রোল গ্রুপ রাখবো না সেটা এক্সপেরিমেন্টালি কিন্তু কোয়াসি অনেকটা এক্সপেরিমেন্টালের মতো কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল পুরোপুরি না কারণ ওখানে আমরা র্যান্ডমাইজেশন করি না কন্ট্রোল গ্রুপ থাকে না নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে ওটাকে বলে কোয়াস এক্সপেরিমেন্টাল মানে কোয়াস এক্সপেরিমেন্টালের মতো ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি স্টাডি ডিজাইন আমরা কীভাবে সিলেক্ট করব এটাই আমাদের মেইন কাজ তাই না এখন যে আমরা কীভাবে একটা কোন স্টাডি ডিজাইন আমরা আমাদের কাজটা করব একটা প্রথমত হচ্ছে আমার স্টাডি ডিজাইনটা রিলেভেন্ট হইতে হবে তাই না আমি যখন টাইটেলটা ঠিক করছি আমার মাথার মধ্যে তো একটা কিছু আছে একটা কোয়েশ্চেন আছে যে আমি এই জিনিসটা দেখতে চাই তাই না সেইটার উপর ডিপেন্ড করে আমার এটার সিগনিফিকেন্স কতখানি সেটা চিন্তা করে তো আমি টাইটেলটা ঠিক করছি সেই অনুযায়ী আমাকে আসলে এই স্টাডি ডিজাইনটা চিন্তা করতে হবে এটার নতুন কি দিবে এই স্টাডি থেকে আমাকে আমি যেটা করতে চাচ্ছি এটা থেকে নতুন কি পাবো সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তাই না এবং এটা ফিজিবল কি না আমি খুব বেশি অ্যাম্বিশাস হইলে হবে না যে আমি একটা ফলো আপ স্টাডি করবো চার বছর দশ বছর তো লাগে আমি একটি স্টাডি করব সেইটা করলে হবে না এখন আমার পক্ষে সম্ভব না এটা করা তাই না সেই জন্য আমাকে অত বেশি অ্যাম্বিশাস হওয়া যাবে না ফিজিবল কি না চিন্তা করতে হবে আচ্ছা তারপর আরও জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমি কি ডেসক্রিপটিভ করব নাকি অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি নেব নাকি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি নেব তাই না যে টিকটকে বললাম যে আমি কি শুধু দেখব যে প্রি ব্যালেন্স ওই যে যেটা বললাম কতজন হাসে আসে কতজন কাঁদতেছে এগুলো দেখব শুধু সেটা করব কি না নাকি আমি অ্যানালাইজ করব যে দুজনের মধ্যে আমি একটা দুটা গ্রুপের মধ্যে আমি পার্থক্য ইয়ে করে দেখব নাকি কোনো একটা কিছু দিয়ে ইন্টারভেনশন দিয়ে আমি দেখব যে আসলে আমি পড়ানোর পরে এদের ইম্প্রুভ হয়েছে নাকি হয় নাই সেরকম কিছু দেখব কি না এইটার উপর আমার ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমি কোন স্টাডি ডিজাইনটা অ্যাপ্লাই করব এখন আসি কিছু কোয়েশ্চেন যদি আমি করি করে করে আমি দেখতে পারি যে কোনটার জন্য কোনটা অ্যাপ্রোপ
ঠিক আছে কোনো একটা প্রিভ্যালেন্স দেখতে চাই বা ইনসিডেন্স দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমার কী হবে যদি আমি বার্ডেন বা ইলেন্স দেখতে চাই আমাকে একটা সার্ভে করা লাগবে তাই না আমি সেই একটা সার্ভে করলেই কিন্তু পাবো যে কতজনের ডিজিজ আছে কতজনের নাই পাবো না নর্মাল সেটা কি ক্রস সেকশনাল ডিজাইন তাই না আমি চাইলে এসে করে নিয়ে চলে গেলাম আচ্ছা ওখান থেকে আমি প্রিভেলেন্সও দেখতে পারবো ক্রস সেকশনাল সার্ভে থেকে আর যদি আমি ইনসিডেন্স দেখতে চাই তাহলে আমাকে একটা লংগিটিডাল সার স্টাডি করা লাগবে তাই না এই গ্রুপকে আমি এখানে দেখলাম যে হ্যাঁ এই গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপের মধ্যে স্মোকিংয়ের খুব হার বেশি এদেরকে আমি অনেক দিন ধরে আমি অবজার্ভ করলাম গিয়ে দেখলাম এদের লাং ক্যান্সার হয়েছে কি হয় নাই এটা আমি করতে চাইতে পারি ওর মধ্যে কতজনের লাং ক্যান্সার হয়েছে কতজনের হয় নাই ইনসিডেন্স দেখতেছি তাই না সেটা আমি করতে চাইলে করতে পারি তারপরে আমি কজ রিস্ক প্রোগনোসিস দেখতে চাই কোনো একটা ডিজিজের সেক্ষেত্রে আমি কেস কন্ট্রোল করতে পারি কোহর্ট করতে পারি র্যান্ডোমাইস কন্ট্রোল ট্রায়াল করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা ট্রিটমেন্টের এফে গেছে দেখতে চাই একটা ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেখলাম এই ট্রিটমেন্টটা কাজ করতেছে কি করতেছে না তাহলে র্যান্ডোমাইস কন্ট্রোল ট্রায়াল করতে পারি ওই যে বললাম তো আমি যদি র্যান্ডোমাইস কন্ট্রোল ট্রায়াল এটা হচ্ছে আপনি একটা পপুলেশনের মধ্যে ধরেন কোনো একটা ট্রিটমেন্টই আপনি দেখতে চাচ্ছেন কোনো একটা ড্রাগের এফে গেছে দেখতে চান হ্যাঁ দুইটা গ্রুপের মধ্যে যেমন ধরেন আপনি দেখতে চাচ্ছেন যে কোনো কোনো একটা থেরাপির কোনো একটা থেরাপি দিলে দিয়ে দেখলেন যে এই থেরাপিটাতে ওই রোগটা ভালো হয় কিনা যেমন ধরেন হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি আপনি দিতে পারেন হ্যাঁ মেনোপোজাল ওমেনদের মধ্যে ওদের কিছু প্রবলেম থাকে না দিয়ে আপনি দেখলেন যে এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি কোনো মানে কি হয় হরমোন রিপ্লেস কোনো ক্যান্সার হইতেছে কি না সাইড এফেক্ট আছে না হচ্ছে কি হচ্ছে না দেখার জন্য আপনি ওই গ্রুপটাকে দিয়ে একটা গ্রুপকে দিলেন একটা গ্রুপে দিলেন না প্লেসেবো টাইপ কিছু একটা দিলেন দিয়ে আপনি লং টার্ম অবজার্ভ করে দেখলেন যে আসলে কার জন্য মানে ওই হরমোন থেরাপির জন্য তার এটা হয়েছে নাকি হয় নাই বুঝতে পারছেন না কেস কন্ট্রোল আমরা পিছনের দিকে দেখি কেস কন্ট্রোলের আমরা সবসময় রেট্রোস্পেকটিভ দেখি আমরা ডিজিজ হয়ে গেছে ধরেন কি বললাম এখন যে কোনো একটা কার্সিন আমার দেখা দিস আর কি হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির জন্য এতজনের এই মেনোপোজাল ওমেনদের মধ্যে এই করি রেট্রোস্পেকটিভ আর কোহোটে আমরা প্রসপেকটিভ ডেটা কালেক্ট করি মানে আমার এক্সপোজার দিয়ে আমরা ছেড়ে দিই তারপরে আস্তে 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 দেখি যে ওই ডিজিজটা ডেভেলপ করছে কি করে নাই এটা হচ্ছে কোহোটে আর র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালে আমরা একটা ইনফরমেশন দিই কোহোটে আমরা ইনফরমেশন দিই না আমি দেখবো যে আমার হাত ধোয়ার জন্য ডায়রিয়া হয় কি হয় না আমি দেখতে চাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আমি এক গ্রুপ আমি হাত ধো যে আমার ইয়ে গ্রুপ এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ হ্যাঁ তাকে আমি হাত ধোয়ার জন্য সাবান দিছি হ্যাঁ দিয়ে মানে খাওয়ার আগে তাকে আমি শিখাচ্ছি আর কি খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে খেতে হবে টয়লেট থেকে আসার পরে হাত ধুতে হবে তাই না এই জিনিসগুলো আমি শিখালাম মাকে শিখালাম যে সে হাত ধুয়ে খাবার তৈরি করবে এগুলো আমি শিখাইছি আর একটা গ্রুপকে আপনাদেরকে আমি কিছুই দিই নাই দুই দুইটা গ্রুপটা আমি দিয়ে আমি একটা লং টাইম একটা ইয়ে করলাম করার পরে এবং ইন দ্য মিন টাইম আমি ডেটাগুলো কালেক্ট করতে থাকলাম আপনাদের থেকে দুই গ্রুপ থেকে দেখার পরে আলটিমেটলি দুইটা গ্রুপে আমার যখন স্টাডি টাইমলাইন আমার তো টাইমলাইন থাকবে শেষ হওয়ার পরে আমি তখন এই দুইটা গ্রুপ থেকে ওই যে ডেটাগুলো পাইলাম অ্যানালাইজ করে দেখলাম যে যারা হাত ধোয়া শিখছে তাদের মধ্যে আপনার ইসে ডায়রিয়া হওয়ার ইয়ে কমে গেছে হ্যাঁ আর যারা হাত ধোয়া আমি শিখাই নেই তাদের মধ্যে দেখা গেছে যে ডায়রিয়ার প্রবণতা বেশি তাহলে আমার ইন্টারভেনশনটা কাজ করছে মানে আমার এই ইন্টারভেনশনের জন্য ডায়রিয়ার ইয়েটা কমছে আমি বলতে পারবো হ্যাঁ আর যদি দেখি যে হাত ধুয়েছি তাও ডায়রিয়া বেড়ে গেছে বা কমছে আবার যে হাত ধুয়ে তারও কম মানে ইয়ে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কী হবে একই রকম হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কী হবে ওইখানে কোনো একটা কিছুর প্রবলেম ছিল ওরা আগে থেকে হয়তো জানতো অন্য কোথাও থেকে তারা ইয়ে পাইছে এরকম কিছু ছিল এই জন্য একরকম হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কী করতে হবে ওই যে র্যান্ডোমাইজ করতে হবে ওই যে এই জন্যই র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল র্যান্ডোমাইজ মানে আমি যখন স্যাম্পল নিব সেটা র্যান্ডমলি নিতে হবে সেটাকে আমি যেটাকে বলে আপনার মানে কয়েন টস করে যেভাবে নেই আমরা আমি জানি না আপনি আপনি জানেন না আপনি আসবেন না আপনি আসবেন হ্যাঁ কে আসবে সেটা জানি না আমি ঠিক আছে হ্যাঁ আগে থেকে যদি পাই তাহলে আমি তারা নিয়ে লাভ কি ঠিক আছে 
দিব না এটা হচ্ছে দিয়ে আমি ইন্টারমেশন যেটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার মানে সবসময় আমার এক্সপেরিমেন্টাল যে স্টাডি ডিজাইনগুলো থাকে সেটা সবসময় একটা ইন্টারমেশন থাকে এর মধ্যে যে কোনো ধরনের ইন্টারমেশন থাকে সেটা আপনি ফিল্ডের ওই যে বিহেভিয়ারে দিতে পারেন কোনো ড্রাগ দিতে পারেন যে কোনো কিছু দিয়ে আপনি ইন্টারমেশন দিবেন আর কোর্টে কি হয় কোর্টে হয়েছে যে আপনার কোনো এখানে কোনো ইন্টারমেশন নাই এখানে কোনো র্যান্ডমাইজেশন নাই এখানে আপনার একটা ডিজিজ ডিজিজের একটা এক্সপোজার দিয়ে ছেড়ে দিতে হয় তারপরে দেখতে হয় যে ওই ডিজিজটা হয়েছে কি হয় নাই যেমন ধরেন এক গ্রুপ স্মোক করে এক গ্রুপ স্মোক করে না আমি দুইটা গ্রুপ নিলাম এ একটা কোহট নিলাম নিয়ে দুইটা ভাগ করলাম যাদের এই কোহটের সব সবার ক্যারেক্টারিস্টিক সিমিলার এরকম হইতে হবে এক একজন এক একরকম হইলে হবে না একই রকম মানে বয়স ধরেন একই রকম হইতে পারে জেন্ডার এক রকম হইতে পারে যেহেতু ছেলেদের মধ্যে স্মোকের হার বেশি আমি ছেলেদেরই নিলাম আর কি তারপরে সেটাকে আমি দুটা ভাগ করলাম করে তখন আমি দেখব যে এক গ্রুপ স্মোক করে না এক গ্রুপ স্মোক করে এই দুজনকে আমি একটা লম্বা সময় দেখলাম পাঁচ বছর ধরুন ফলো আপ করলাম পাঁচ বছর পরে গিয়ে দেখলাম যে যে গ্রুপ স্মোক করে নাই তাদের লাং ক্যান্সারের হার কম তাদের মধ্যে যে গ্রুপ করছিল তাদের মধ্যে অনেক বেশি তাহলে আমি প্রমাণ করতে পারব যে স্মোকিংয়ের জন্য আমার লাং ক্যান্সার হয়েছে এটা হচ্ছে আমি সামনের দিকে কিন্তু অনেক দিন ধরে ফলো আপ করলাম আবার আমি পিছনেও করতে পারি কোহরটা কখন ধরেন আমার কাছে একটা গ্রুপ অফ পিপলের ডেটা আছে যেমন মেডিকেল হিস্ট্রি এগুলো তো বেশি থাকে আর কি রেকর্ডে যে ওই গ্রুপ অফ পপুলেশনের ওই এক্সপোজারটা ছিল হ্যাঁ যেমন ধরেন ডায়াবেটিসের ইয়ে ছিল আর কি ধরেন ডায়াবেটিক পেশেন্ট যদি আমি নিতে যাই তাদের মধ্যে নিউরোপ্যাথি হয়েছে কিনা আমি যদি দেখতে চাই তাহলে আমার ডায়াবেটিস হসপিটালে আমার ওদের ইনফরমেশানগুলি থাকে না থাকে তো আগে থেকে তার চোখের প্রবলেম ছিল কি ছিল না যাদের ছিল না তাদের একটা গ্রুপ নিলাম যাদের ছিল তাদের নিলাম দুটাকে আমি আইসে এখানে এসে দেখলাম যে 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 রেটিনোপ্যাথি যাদের হয়েছে তাদের হিস্ট্রিটা আমি আগে থেকে নিয়ে নিলাম বুঝতে পারছেন বুঝা গেছে রেট্রোস্পেকটিভটা কি মানে আমি স্টাডিটা এখনই করতেছি কিন্তু ইনফরমেশানটা আমার আগের আগে ছিল থাকা লাগবে আর কি অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে এবং ওই স্যাম্পলটা আমার এখন থাকতে হবে মানে ওগুলো মরে গেলে হবে না বা চলে গেলে কোথাও এরকমগুলো হবে না ঠিক আছে ওই স্যাম্পলগুলো অ্যাভেলেবেল হইতে হবে আর কি ডেটাটাও থাকতে হবে স্যাম্পলটা কারণ আমি তো তা কম্পেয়ার করবো কী দিয়ে আর কি তাদের যদি আমি না পাই আর কেস কন্ট্রোল যেটা আপনার এখন লাং ক্যান্সার হয়ে গেছে দুটা মানে আমি গ্রুপ নিছি একটা গ্রুপে লাং ক্যান্সার হয়েছে একটা হয় নাই এদের থেকে আমি ইনফরমেশান নিব যে আপনার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি যে আপনি কি স্মোক করতেন বুঝছেন আপনি কি স্মোক করতেন দুইটা নিলাম নিয়া ওই স্মোকিংয়ের হিস্ট্রি নিয়ে তারপর আমি কম্পেয়ার করে দেখলাম যে আসলে স্মোকিংয়ের জন্য তার লাং ক্যান্সার হয়েছে কি না এবার বুঝছেন কম্পেয়ার না থাকলে আমি বাইর করবেন কীভাবে কোনটার ইফেক্ট বেশি এটা কীভাবে বের করবেন কেস কন্ট্রোলে আপনার একটা কম্পেয়ার গ্রুপ লাগবে একটা কন্ট্রোল গ্রুপ লাগবে কোহোটও আপনার একটা গ্রুপ লাগবে র্যান্ডমাইজের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় সময় বেশি লাগে স্যাম্পল সাইজ বড় লাগে ক্ষেত জন্য অনেক সময় কী করি ওই যে ওই আপনার কন্ট্রোল গ্রুপটা অনেক সময় থাকে না শুধু ওদের দিয়ে করে কাজটা ওই যে এফিকেসি দেখার জন্য তখন হচ্ছে ওটাকে বলে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ওই যে আপনার কোহট হবে এটা কোহট স্টাডি স্মোকিং তো আপনার এক্সপোজার আপনি তো কোনো ইন্টারভেশন দেন নাই এখন আপনি যদি স্মোকারদের দেখতে চান যে স্মোকারদেরকে আপনি স্মোকিং ছাড়াতে চাচ্ছেন সেই জন্য আপনি ওই যে নিকোটিন প্যাচ ইউজ করে আপনি দেখবেন যে ও ছাড়ে কি ছাড়ে না সেটা হবে আপনার র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল ঠিক আছে ইন্টারভেশন দিচ্ছেন একটা আপনি তো প্রেগনেন্ট মায়ের কোনো কিছু দেখতে চান তাহলে সে কম সময় দেখা সম্ভব তাই না প্রেগনেন্সিতে আপনি ওই রিসপেক্টারগুলো যেগুলো ছিল সেটার আপনি ইফেক্ট দেখতে চান প্রেগনেন্সি পরে পরপরই সেটা আপনি সম্ভব ওই টাইমের মধ্যে তাহলে আপনাকে আপনার যে পাবলিশ লিটারেচার আছে সেখান থেকে প্রুফ নিয়ে দেখতে হবে যে কোনটার আসলে ডিউরেশান কত লাগে এটা হইতে ডেভেলপ হইতে এই ডিজিজটার প্রোগনেসে কত সময় লাগে সেটা আপনার জানতে হবে আর কি এক্সপেরিমেন্ট আমি আপনি আপনি আগে ক্লিয়ার করেন সবার মাথার মধ্যে একটা ঢুকান এক্সপেরিমেন্ট মানে হচ্ছে সেখানে একটা ইন্টারভেনশান লাগবে একটা ট্রিটমেন্ট লাগবে যে কোনো কিছু সেটা আপনি একটা কিছু দিবেন তারপরে এফেক্ট দেখবেন 
डिजिज हो गए डिजिज जर आप केस कंट्रोल कोहर्टर मध्य पार्थक्य हे केसे जर डिजिज हो गए केस कंट्रोले तर क्यों डिजिज होता खुजी पिछले दिखे डाटा नहीं और कोहर्टे हे एन एक रिस्क फैक्टर दिए दिलम सेटार जो डिजिज होते से होते से देखी हमें उल्टा बुझेन दूटो उल्टा अवश्य आर सी हाँ से आपके एक्सपेरिमेंटल स्टाडी हे आर एक टाइप होता आर सी टी आपनी से अबजार्भेशन साथ मिले फिलें ना वोटा के तो उन्हें क्वासी एक्सपेरिमेंटल हो गया उठा किंतु इंटरमेशन दिच्छी तो इंटरमेशन थक तो बे ठीक है से अच्छा हम लोग आ गए एक उन्हें शी अच्छा इटा इटा ऑलरेडी आगे आलोचना करती क्या रैशनल की हम लोग जैसे स्टडी रीजन कोर बाय प्रोपर्टी स्टडी जने शेर रैशनल की हो गए पोतो में इच्छा जैसे सैम्पल ए स्पेसिफिक स्टडी पापुलेशन पोतो में हम कहते हैं स्पेसिफिक स्टडी पापुलेशन टके उखन ते का हमारे सैम्पल टा नीत हो गए ठीक है से उड़ा डिजाइन करता हो गए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजरमेंट थकता हो गए हमारे हम जी डेटा कलेक्शन कर बो की भावे कलेक्शन कर बो शेटर ऊपर हो हमारे स्टडीजन टा डिपेंड करता से अच्छा आर स्टडीजन हमारे की बोल बे एप्रोप्रिएट एनालिसना ये हमें रैंडमस कंट्रोल ट्रायल कथा बल्लम केस कंट्रोल बल्लम कोहर्ट बल्लम क्रस सेक्शन आलोर कथा आलोचना करी एगो शुनले जी ये आसमें कौन कर लम धरण एनालसिस करब क्यों डेटा हमें नहींब बुझीना तेल ये जिनटी बोलते चाची जो हमारे जैसे स्टाडी डिजाइन नाम मन हुई स्टाडी डिजाइन मन हुई बोलते परि जो अच्छा डिजाइन में जिस करते पर ठीक से अच्छा ये ये हमें एक ब्रड कैटागर देखे जो अपनी बुझते चाहें ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जा डेस्क्रिप्टिव जो करते चाहिए क्षेत्र में क्रस सेक्शनल केस सीज एगो करते एनालिटिक केस कंट्रोल कोहर और एक बुझार जो एखे एक भेगे बोले दीसि से अबजार्भेशनल डिजाइन क्यों करी इन्भेस्टिगेटर इज ओनलि अबजार्विंग डिस्ट्रिव्यूशन अब वेरिएबल आप अबजार्भेशन स्टाडीगुली कर क्रस सेक्शनल केस सीज केस कंट्रोल कोहर एखे कि देखी रिस्क फैक्टर देखी और डिजिजा देखी तईना रिस्क फैक्टर कीरकम और डिजिजर इेट कम नेचार्ट कम सेगल एखे देखी और जो आप एक्सपेरिमेंटाले चले जाए तक आप देखी एक इंटरमेशन दिए सेटार आउटकाम देखी तैना एन स्टाडी डिजाइनगुल्लो जी देखते चाहिए कि कोश्चन कर बुझते हैं जो आसमें एकटा थे एक मध्य डिफरेंस कि स्टाडी डिजाइनर मध्य जमन हाउ पार्टिसिपेंट्स आर सैम्पल पार्टिसिपेंटगुल्लो निब हमार सैम्पल नीते हैं ना से क्यों नहीं हमें हाँ से गाँव की ओटार ओर एक्सपोजार हिस्ट्री नहीं रिस फैक्टर नहीं ना कि वो डिजिज स्टैटास नहीं जो रिस फैक्टर नहीं तेल क्यों बोला नहीं जेटू आगे नहीं आलोचना करती तो हाँ तेल को स्टाडी डिजाइन करब क्यों कोहट करब जो रिस फैक्टर नहीं आलोचना करते चाहिए कोहट करब जो डिजिज नहीं करते चाहिए डिजिज हो गए से करते चाहिए केस कंट्रोले जाब भेरि गुड दूटा नहीं एक संगे देखते चाची कि करब क्रस सेक्शन एक ही समय गए दूटा नहीं करते चाची अथवा एक इफेक्ट देखते चाची तक कि करब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रेल ना आर सी टी चले जाब एक्सपेरिमेंटल डिजाइने जाब तेल कोश्चन कर बेर करते पर कौन स्टाडी डिजाइन टाइम दरकार अच्छा को मेजारमेंट हमें करते चाहिए बुझते हैं सबा ये वनारा क्योंकि खूब भलो बुझे खूब भाव मैं बुझले ना भल लागे ना बुझले तो ठीक है कठिन आसले कठिन ना अपना आसले मन दें ना इटे भेतर ढुकान ना जो तो करबें जो तो करबें तथार मध्य ढुकबे ना कर लाभ नहीं ठीक है ये पढ़ते 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 माथे ढुके एक कोश्चन आज इटार पर किटार पर कि तैना अच्छा तरह मेजारमेंट क्यों करबा कि 
ভেরিয়েবল গুলো মেজার আগেই করব মানে কোন সময় করব আমরা মেজারটা একই সাথে করব না না বলতেছি আর কি যদি বলি যে না একসাথে আমি ভেরিয়েবল দুটে নিব এক্সপোজার আর আউটকামের হিস্ট্রি তাহলে আমি কনস্ট্রাকশন করব তাই না না আমি আগে এক্সপোজারের হিস্ট্রি নিয়ে তারপরে দেখব আউটকাম কি তাহলে আমি কোহোটে চলে যাব আর না আমি এখন আউটকাম দেখছি সেটা এক্সপোজার হিস্ট্রি নিব তাহলে কেস কন্ট্রোলে যাব তাই না তো মেজারমেন্ট দিয়েও কিন্তু আমরা ডিসিশন নিতে পারি আসলে কোন স্টাডিটা আমরা সিলেক্ট করব আমি কি ইনসিডেন্স দেখবো নাকি প্রিভালেন্স দেখবো এটা যদি চিন্তা করি প্রিভালেন্স যদি দেখতে চাই আমি কি করব কেস কন্ট্রোল ক্রস ক্রস সেকশনাল স্টাডি করব আর না আমি ইনসিডেন্স দেখতে যাই তাহলে আমার তখন কোহোটে যেতে হবে তাই না আচ্ছা কোনো কম্পারিজন গ্রুপ আমি ইনভলভ করবো কি না যদি কম্পারিজন গ্রুপ ইনভলভ করি তাহলে আমাকে অ্যানালিটিক্যালে যাইতে হবে না হ্যাঁ আর যদি কম্পারিজন গ্রুপ না রাখি নর্মাল আমি ডেসক্রিপটিভ দিয়ে আমি কাজ সারতে পারবো আমি কি অবজার্ভ করবো নাকি এক্সপেরিমেন্টালে যাব এরকম কোয়েশ্চেন কইরা নিজের মনের মধ্যে তারপরে স্টাডি ডিজাইনটা ঠিক করতে হবে যে আমি আসলে কোন স্টাডি ডিজাইনটা আমার জন্য নিব আচ্ছা তারপরে এই দেখেন একটা ডিসিশন ট্রি আমরা যদি এটা মাথায় রাখি তাহলে আমাদের জন্য ইজি হবে যে আমি আসলে কোন স্টাডি ডিজাইনটাতে যাব দেখি একটু দেখেন প্রথমে কি বলছি ডিড ইনভেস্টিগেটার অ্যাস অ্যান্ড এক্সপোজার আপনি কি এক্সপোজার দিয়ে দেখতে চাচ্ছেন কিছু যদি বলেন হ্যাঁ আমি এক্সপোজার দিব একটা তাহলে আপনি কোথায় যাবেন এক্সপেরিমেন্টালে চলে যাবেন না আমি এক্সপোজার দিতে চাচ্ছি না আমি কোনো এক্সপোজার দিব না ওই যে আপনি যেটা বলতেছেন এটা দেখেন এটা দেখলে ক্লিয়ার হবেন তাহলে আমি অবজারভেশন দেবো কারণ আমি তো কোনো এক্সপোজার দিব না ইন্টারভেশন দিব না তাহলে আমি এখানে যাব আচ্ছা আমি যেহেতু এক্সপেরিমেন্টাল চুজ করলাম আমি দিব তাহলে আমি কি করব প্রথমে আমি কি র্যান্ডমলি নিব আমার ইয়েগুলোকে স্যাম্পলগুলোকে বসে হ্যাঁ র্যান্ডমলি নিব তাহলে কি করব র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালে যাব কারণ আমার যারা স্যাম্পল নিচ্ছি আমি সবাইকে র্যান্ডমলি নিচ্ছি মানে প্রত্যেকেরই আমার স্টাডিতে ইনক্লুডেড হওয়ার সমান চান্স আছে আপনারও যেরকম চান্স আপনারও সেরকম চান্স আছে তাহলে আমি সে তখন আমি ওইখানে যাব আর আমি চিন্তা করলাম না না আমি র্যান্ডমলি নিতে পারবো না সময় কম তাহলে রন নন র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালে চলে যাব ওই যে কুয়াসি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি এক্সপেরিমেন্টাল করতে পারি গেলাম গেলো আমার এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি সাইড একটা সাইড গেল এখন ওই যে আমি বলছিলাম যে আমি কোনো এক্সপোজার দিব না নো বলছি যারা নো বলছেন তারা কি করবেন অবজারভেশনাল স্টাডি করতেছেন এখন বলেন স্মোকার নেবেন সেখানে আপনাকে র্যান্ডমলি চুজ করতে হবে আপনি তো চাইলেই আমি সবাই আসেন থাকা করবেন না 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 আপনি র্যান্ডমাইজ করতে চাইলে তো আপনি এক গ্রুপ স্মোকার নিতে হবে এক গ্রুপ নন স্মোকার নিতে হবে এখানে সবাই আসে না এখান থেকে আপনাকে পিক করতে হবে র্যান্ডমলি আমি নাম্বার দিলাম দুই আসছে ওনার নাম্বার দুই ওনাকে নিছি চার আসছে ওনার নাম্বার চার ওনাকে নিছি আমি কিন্তু জানি না উনি স্মোক করে কি করে না উনি স্মোক করে কি করে না বুঝছেন এরকম করে আমি আমার যতগুলো স্যাম্পল সাইজ দরকার আমি নিলাম নেওয়ার পরে আমি তখন দেখব ওনাদেরকে ফলো আপ করে যে কার হইছে কার হয় নাই বুঝতে পারছেন আমি তো জানি না ইন্টারভেশন দিয়ে দেখবো যে ইয়ে হয়েছে কি হয় নাই আচ্ছা এখন আসি অবজারভেশন স্টাডি কী থেকে আমি কম্পার কম্পারিজন করব যদি বলি হ্যাঁ করব তাহলে আমি কোথায় যাবো অ্যানালিটিক্যাল স্টাডিতে যাব আর ওই গ্রুপ বসে আমি কোনো কম্পারিজন করতে চাই না তাহলে আমি নর্মাল ডেসক্রিপটিভে চলে যাব ডেসক্রিপটিভ আমরা জানি কি দেখব আচ্ছা অ্যানালিটিক যারা বলছেন যে আমরা হ্যাঁ অ্যানালিটিক করতে চাই ওদের ডিরেকশানটা কোন দিকে হবে আপনি কি ডিরেকশান বলতে কি বুঝেছি বুঝছেন প্রসপেকটিভ করতে চান নাকি রেট্রোসপেকটিভ করতে চান ঠিক আছে হ্যাঁ যারা বলছেন যে না আমি এক্সপোজার এবং আউটকাম এখনই দেখতে চাই একই সময়ে এই সময়ে তাহলে আমি ক্রস সেকশনাল করব না একজন বলছেন কি না না আমি হচ্ছে দেখবো পিছনের দিকের ডেটা আমি কেস কন্ট্রোল করব আর একজন না আমি এখন এক্সপোজার দিয়ে আমি দেখবো ওর ভবিষ্যতে কী হয় আমি কোহোটে চলে যাব তাহলে আমি এই একটা ট্রি ইউজ করে আমি ডিসিশন নিতে পারি না আমি আসলে কোন স্টাডি ডিজাইন আমি আমার জন্য নিতে পারি আচ্ছা এখানে আমার চারটা এক্সাম্পল আছে হ্যাঁ দেখেন এই চারটা এক্সাম্পল প্রত্যেকের বাড়ির কাজ নেক্সট দিন প্রত্যেকে এটার উপরে স্টাডি করে আসবেন প্রত্যেকে ঠিক আছে হ্যাঁ কেন তাহলে আপনি তারপরের ক্লাসে দেবেন যে থাকবেন না নেক্সট ক্লাসে তারপর দিতে হবে আমাকে সোজা কথা হ্যাঁ এবং এটা লিখে আসবেন সুন্দর করে কেন হ্যাঁ আমি তো বলছি কালকে যে না নেক্সট ক্লাসে যে না আসবেন তারপরের ক্লাসে রাখছি তাদের জন্য দিতে হবে লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত হইলো আমাকে এটা দিতে হবে ঠিক আছে এই চারটা আমাকে সুন্দর করে কোন স্টাডি ডিজাইন কেন এটার অ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি এই চারটা যদি নিয়ে পড়ালেখা করেন মাথার মধ্যে স্টাডি ডিজাইন ঢুকে যাবে লুড ডিজাবিলিটিস ইন এ পার্টিকুলার কমিউনিটি হোয়াট টাইপ অফ স্টাডি ডিজাইন ডু ইউ লাইক টু চুজ হ্যাঁ শেষ 
কি করব আমরা এই স্টাডির কোন ডিজাইন ক্রস সেকশনাল আচ্ছা তাহলে আপনি লিখবেন যে আমরা এখানে কি করতে পারি ক্রস সেকশনাল স্টাডি আমরা এটার জন্য চুজ করব প্রথমটার জন্য কেন আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়াইছি না ক্রস সেকশনাল ডিজাইনে সেগুলো নিয়ে লিখতে হবে হ্যাঁ এই এই জন্য আমি ক্রস সেকশনাল করব এটা সুবিধা এটা এই জন্য আমি করব ঠিক আছে জাস্ট এইটুকুই লিখলে হবে পরেরটাও তাই তারপরে তিন তিনটাও তাই পড়ে সুন্দর করে দরকার হলে আগে লেকচার দরকার হয় না আগে লেকচার খুলবেন খুলে ওটা সুন্দর করে পড়বেন ওটা নিচে পিছনে সবগুলো এরকম সিনারিও আছে ওই সিনারিওগুলো আমি দিছি চেঞ্জ করি নাই কিন্তু যাতে বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্টাডি ডিজাইন বোঝার জন্য আমি এটা দিছি বুঝছেন